哎呦，我我讲，教大家怎么做锅巴。再再开，今天又学了一招，这是最快速的上浇方法。番茄酱呢，要比番茄沙子要好。对。哎呦，这是大明菜啊！对，嗯，这是八三年啊，咱们中国第一次搞烹饪大赛，康乐餐厅的长庆这个老师傅呢，获得了全国的十佳厨师之一，是个女性。而后呢，有机会，然后派我去康乐餐厅去学习。当时学的是桃花饭。今天呢，我借着这机会，先把这锅巴教大家怎么做。我们蒸了一锅米饭。蒸好以后呢，别晾得太凉啊，要带着热乎气儿，太凉了以后就粘不上了。对对，我们手上可以蘸点水，蘸点水啊，把这米饭抠出来。对，这个薄厚呢，我们根据自己来掌握，别太厚。哎，蘸点水呢，把它压实，摁得更加瓷实。嗯，哇，已经够瓷实了。哎，在家里还用一另外一种方法，电饼铛，电饼铛，哎，直接摁在电饼铛上，盖盖的时候烤一下，然后放气，再盖，再盖盖，再烤。再放气，烤这么几次以后，就把电饼铛敞开了。对，一亮，等它一干了，它就翘起来了。那现在摁好了哈，大家啊，烤了一个，用我们家的电饼铛、哦、烤得了的，颜色金黄色，哎、颜色焦香，哎，焦香。我们这烤箱呢已经预热了，两百三十度，好，进去烤上，烤到大约呃半小时，半大约半小时，半小时就可以关了。关完了，敞开盖，让它放放气。啊，然后再关上，捂着，再烤个十几十几分钟，反复的烤两次，然后就拿出来就晾着了，水分就能挥发了。哎，桃花饭，这原料都有什么呢？虾仁、胡萝卜，哎，青豆，这配料呢可以随意一点，有的可以放点冬菇、冬笋、冬冬笋、马蹄片。过去这也是个很传统的一个老菜。对，实际上最早的原名叫什么？叫番茄锅巴虾仁，是个烩菜。对。烩菜就是汁多，然后我们这虾仁哈准备好了，拿这个布呢，给它掸干水分。对，胡萝卜改刀，切成这个虾仁状的片儿、啊。没有青豆呢，可以用点黄瓜。哎，这几块就够了，一会儿一块给它煮一下。小葱花、姜米儿，来点酸片。酸片。好了，这时候我们上浆虾仁我这个上浆呢就比较快。哎。鸡蛋清，嗯，用不了那么多，是吧？对。然后加淀粉，嗯，这个蛋清糊，蛋清糊淀粉糊啊、哎，专门上这个白汁菜的这个上浆的方法、啊嗯。放点盐，放点盐，盐底味儿。干啥？好，特别快。要搅匀吗，大爷？呃，不，千万不要。往一个方向搅拌，是搅拌。哎，和匀就可以了。哎，好，小人打开。哎，嗯。好，做均匀。对，因为先把糊调好以后啊，嗯、特别适用什么鱼丝、嗯，鸡丝。如果说我先搁搁这些姜鸡丝、姜鱼丝，你搁了淀粉，搁盐，搁了盐，搁蛋清，要抓拌三回到四回。对啊，也容易断。对对，就把这鸡丝、鱼丝给抓断了。啊，这是最快速的上浆方法。这个抓拌以后呢，这一定要上劲儿。嗯，手干活，手底下利索。哎，守门。对对,对,对，来来点油，来点油,油。好了。这时候我们再把它抓抓一下，抓匀了都不容易干。下锅炒的时候呢，也容易散开。对，我看看这锅巴啊，哎，现在放不气儿，放不气儿，嗯，再烤，再烤，再烤会儿。好，擦下水，只要一开锅就好了。这锅巴再碎一点。哎，也别太脆哈、啊，掰几块呢？十块，一人一块。师傅来了啊！炒大了，这锅巴热了啊！来点水，来点水，来、啊、水、啊啊啊。番茄酱呢，要比番茄沙子要好。对，它就是番茄酱的本味儿。炒一炒，给炒的颜色更加红润。对，我用鸡一下，鸡一下。来，再来一碗水，这是个烩菜，烩菜，汤汁多一点。哎，倒是一碗。好。啊，这个这个汁呢，我们现在都颜色一做了啊，好，把这料放进去。哎，黄酒做虾呀，酒要少，对，不要太多，就是鲜味。对，可以做点多，放糖，还要多一点，甜酸啊，甜酸糖醋味。好，胡椒粉，小甜粉，对，要想甜，要加盐，淀粉加水，水淀粉。这时候把这味儿定好。这个糖啊是什么？一这个汁一亮，就说明这糖够了。啊、嗯，现在这白糖啊也有一个缺点，有的网友说，嗯、大爷搁盐搁那么多，盐不甜。糖呢现在也不甜，对，搁点白醋。啊，白醋呢，它的这个醋的酸盐啊比较稳，搁米醋啊，它就一一下锅啊，这味儿就跑了。啊，油酸度不稳。
，刘波儿可好了，是吧？先关关火。好，现在我先把钱人发出来，运到五层热。五层热，哎，啊，因为咱们家这火呀，慢，啊，所以这油温呢，得稍微的高一点，高一点。你看这，哎，好，非常漂亮。我把钱人呢。做完了，嗯，捞出去，然后接着倒油，好，干锅巴，盐我再切一下，好嘞，然后我们就开始铺片了，好了，嚯，小大家伙，漂亮了，咱们再看看咱这个锅巴，好，不行，哎，行，哎，再烤烤，还得再烤烤，再烤烤，烤的出来亮的，对，那也行啊，自己烤锅巴，哎，不热了，不热了，烧一点，对，要砸到六十度。啊，要砸的金黄色，也行。好，看着啊，看着啊。哎呦，哎呦，坐坐下，这叫桃花饭。哎呦，来，哎，你看像不像那个盛开的桃花那些？对，一朵一朵的。来，哎，哎，哎呀，我这个刚才偷了饵，哎，这可回来晚点儿，可以，哎，没事，要赶上吃了，哎，大娘，哎，来，哎，哎，这这怎么的，啊，你听谁吗？嗯，看现在这个味道正好，我这个汁呢，完全都浸透了，现在都倍儿脆，嗯，锅巴太脆了，对，香，来，说说吧，这个板，这胡萝卜，都切的是虾米腰。啊，大爷有时候配黄瓜时候也是橡皮腰。对，有时候啊，搁里搁点马蹄，哎、马蹄也磕成橡皮腰。有，搁一两道冬菇，要马蹄更那爽脆，爽脆，哎，让大家也尝。哎，别别，大爷，我没吃够呢。哥、哎、俩又斗上了，哎。我一年挣了一千八百块钱，那挺多的呢，相当多了。你像我们俩人才七十七块钱，嗯嗯，你要是一年能攒三十块钱啊，就可不容易了。当时那个我女儿啊，也这也三岁了，嗯，哎，也是也有也也有一些攀比哈。我们住那个筒子楼，嗯嗯，啊，就说哎，爸爸人家都买彩电了，咱家什么时候买？嗯，嗯，当时我们店里边有很多厨师啊，嗯，呃，到经常到外国、中国驻外使馆工作。他们回来呢，都会带上，呃，一大件、两大件、三大件。嗯嗯嗯。有的家呢就有彩电了。嗯嗯。当时我们家是黑白呀、啊。嗯。黑白电视啊，所以小孩呢也有一些攀比的，嗯、呃、那种心态。我说很快，然后那时候我就找找这个电视票，索尼单枪三速最新款，二十寸遥控彩电。嗯嗯。多少钱？一千七百五。哎呦，我一听，我这辛苦一年，我挣了一千八。嗯。买个彩电。我钱没了，嗯，是吧？当时我这个老哥哥啊，又又劝我，嗯，说兄弟，你要会挣钱，还要会花钱，嗯，如果你要不会花钱，嗯、你就是一个守财奴，嗯。我一听有道理，嗯，我毅然决然的也没跟大妈商量，嗯，我就拿着一千八百块钱到那个玉安门那儿有个机电大厦，嗯嗯，就把这个彩电就搬家来了，嗯，然后打了一个车，这一千八百块钱没了。那后来大妈知道之后跟你吵架了吗？没有啊，然后等那个晚上装电视，大妈一回来，嗯，搬家多一个月是吧？呃，新鲜物，嗯，彩电搬家了，而且这彩电还是遥控的，嗯，那时候都所有都没有遥控，嗯嗯，等晚上没事的时候就开始说话了，聊天嘛，嗯，说你真敢花钱，嗯，你这个好花一千八百块钱是吧？我不是说不同意啊，一年也容易嘛，嗯、啊。然后你连商量都不商量，嗯嗯，我说我商量什么呀？嗯，买电视不就让孩子高兴吗？嗯，人家都有了，咱家为什么没有啊？嗯，所以在我们那个筒子楼宿舍住的时候，嗯，我率先有彩电，嗯，然后冰箱、双缸的洗衣机，嗯，落地的电风扇，那时候都是不可求的，买这些东西都要票，嗯，我都有了，嗯，然后买了一个小组合音响，嗯，啊。呃，小日子呢嘛，反正就一天比一天好。对，一天比一天红火。红火。听说您给大妈做了一辈子饭，就是大妈基本上不做饭，是吧？我有一个有一个简小承诺，嗯，啊，只要我在家，饭你不用管，啊，所以我一在家呢，我一定是不让他做，嗯。但是他我不在家的时候，嗯，像一些简单的饭是吧？蒸个米饭呀、啊，烙个饼啊，嗯，还吃个包饺子呀，呃，弄个面条，当然面条简单了，嗯，买点面，啊，弄个什么。酱油串儿啊也好，西红柿鸡蛋面也好，啊炸酱面也好，有时候我一炸一炸好多，啊，嗯、就是说给他提供一些方便
它也能做一些简单的这些呃这个食物。总之就是大妈被您宠了一辈子，对不对？啊，反正我们一定要向我们一定会向您学习。嗯、一方面呢是学习向您的那种勤奋努力，今天我所学都将为我所用。嗯、然后另一方面呢，我们也就是在这个呃男女朋友相处啊，什么夫妻相处方面，多向您和大妈学习。嗯，好吧，好谢谢大爷。好，谢谢啊，今天就是聊到这儿吧。嗯、好嘞。